तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला सवाल ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सॉलिड स्टेट का देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखिए द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल एच पैकिंग है जरा ध्यान से इसको देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इज आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है कि एक एटम कितने कितने एटम से सराउंडेड है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर अब इसको चेक कैसे करेंगे हालांकि कईयों को आंसर पता होगा एच का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है ट्वेल्व लेकिन आया कैसे जरा गौर से देखिए यहाँ पर ये एच अरेंजमेंट इसको बोलते हैं यहाँ पर ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये है एटम उसको डॉट से दिखाते हैं आपको पता होना चाहिए अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो सेंट्रल आइटम है वो कितने आइटम से घिरा हुआ है तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं तो देखिए यहाँ कितने आइटम से घिरा हुआ एक ये रहा दो तीन चार पांच और छे तो छे तो अपने ये जो एरिया है उसी एरिया के छे एटम से घिरा हुआ है इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एच के अंदर अंदर भी तीन एटम होते हैं तो तीन एटम नीचे उसके तीन आइटम ये हो गए और तीन आइटम उसके ऊपर भी होंगे तो टोटल कितना होगा जरा काउंट करो तीन ये रे तीन ये रे छे तीन ये रे नो और तीन बारह तो इस तरह से बारह आंसर आया इसका आंसर क्या होगा ट्वेल्व नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आई थिंक आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं जरा उसको ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि एटम ऑफ एलिमेंट बी ये एलिमेंट बी है जो कि क्या अगर फॉर्म एच सी पी लेटेस्ट एक एच सी पी लेटेस्ट बना रहा है एंड दोज ऑफ एटम एलिमेंट ए ऑक्यूपाई टू थर्ड पार्ट नाउ लुक एट इट टू थर्ड पार्ट ऑफ टेट्रा हेडल बोइ तो देखिए सपोज आपके पास बी टाइप के एटम है एक तो आपको ये पता होना चाहिए जो लेटेस्ट फॉर्म करते हैं बी टाइप के एटम मान लिया कि वन है और उसके हिसाब से टेट्रा हेड्रल वोइड कितने बनते हैं जितने बी एटम जो कि लेटेस्ट फॉर्म कर रहे हैं उसके डबल फॉर्म होते हैं तो दो ठीक है सो इसको कैसे भी कर सकते हो आपका आइडिया होना चाहिए अब टेट्रा हेड्रल वोइड के टू थर्ड पार्ट यानी कि दो के टू थर्ड पार्ट में ए है तो मतलब हो गया टू इंटू टू बाई थ्री पार्ट में वोइड में ए टाइप के एटम्स है तो आपको ये पूछा है कि ए और बी कितने हैं तो देखो ए रेशो बी निकालते हैं तो आप जरा ध्यान से चेक करो बी तो आपने माना एक और ए कितना है फोर बाई थ्री इस रेशो को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा फोर रेशो थ्री तो आंसर दिस क्वेश्चन इज फोर रेशो थ्री तो इसका आंसर कैसे लिखोगे ए तो इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा ठीक है आसान क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है जेई मीन्स टू का क्वेश्चन है जो की बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कॉवलेंट क्रिस्टलिन कोवलेंट क्रिस्टल्स में कौन सा सॉलिड स्टेट में यहाँ पर जो आपको आइटम दिए हैं वो एग्जिस्ट करते हैं तो देखिए चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं ये एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है तो आपको देखिए क्या दे रखा है सल्फर फॉस्फोरस सिलिकॉन और आयोडीन तो देखिए सभी या तो सेमी कंडक्टर यानी कि मेटलोइड हैं या फिर नॉन मेटल्स हैं तो इसको पहचानना बड़ा हार्ड है लेकिन एट द सेम टाइम आसान भी है आप जरा चेक करो कि सल्फर किस फॉर्म में होता है एस एट फॉस्फोरस किस फॉर्म में होता है पी आयोडीन किस फॉर्म में होता है आई सिर्फ ये है जो क्या होता है मोनोटॉपिक फॉर्म में होता है वैसे आंसर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो मिल जाता है हालांकि इसमें आंसर है डी और उसका क्या हिंट दे रखा है वो जरा चेक कर लो जो सिलिकॉन है वो अकेला कोबलेंट होता है बाकी जितने भी सारे आपको दे रखे हैं वो सब क्या है मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है टू में पूछा जा चुका है इसका मतलब आपको अपना नॉलेज क्राइटेरिया बढ़ाना होगा ध्यान से चैप्टर्स के थ्योरी पार्ट को देखना होगा अगला सवाल देखिए क्या पूछता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर्ड यानी कि बीसीसी में है बॉडी सेंटर्ड लेटेस्ट विद अ यूनिट सेल एज लेंथ एज लेंथ आपको यानी ए का वैल्यू दे रखा है बीसीसी में ए का वैल्यू आपको दे दिया टू फोर पॉइंट टू नाइन आर्म स्ट्रॉन्ग ये वैल्यू आपको दे दिया कहता है द रेडियस ऑफ सोडियम एटम सोडियम एटम का रेडियस पूछ रहा है तो देखिए आपको बीसीसी के लिए रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए सिंपल से तीन रिलेशन आपको आप एनसीआर में भी लिखे हुए हैं इट्स नॉट एट ऑल बिग डील आप जाके देख लीजिए और इनके आ, किस तरह से आते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं यूट्यूब पे आप जाके जरा चेक कर लो बहुत आसान है ये रिलेशन आप लोगों को मगअप होने चाहिए अब रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन होता है फॉर बीसीसी और इससे आंसर निकालना बड़ा आसान है एज लेंथ आपको दे रखी है ए का वैल्यू रख दो आर का वैल्यू यहां से कितना आएगा 1.85 पॉइंट दो आंसर दिस क्वेश्चन इज अगेन ए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और काफी लोगों को इसका आंसर नहीं आएगा क्या क्वेश्चन है वैसे थोड़ा दिमाग लगा दोगे तो आंसर आप टिक कर सकते हो ल
डायमंड के जो एटम होते हैं हार्ड स्पेस के वो क्रिस्टल क्रिस्टल में कितने मतलब कितना वॉल्यूम कितना प्रोपोर्शन वो घेरते हैं वो पूछा है आपसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछी अगर सीधे शब्दों में कहूं तो तो देखिए आपको ये डेटा याद करवाया जाता है क्या कहा जाता है जरा याद करो आप ठीक है ये फाइव है ऑप्शन में ये थ्री नहीं है तो इसका थोड़ा सा अच्छा ये थ्री है ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप ठीक है सो आपको क्वेश्चन पूछा देखिए ये आपको दे रखा था ये काफी क्लोज ऑप्शन है ये पॉइंट ही है तो आप जरा ध्यान से इसको देखो ये आपको पता होना सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 52 परसेंट ये आपको पता है ये तो एनसीआर बुक्स में लिखा हुआ है और इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो उसमें कैलकुलेट भी किया हुआ है नॉट एट ऑल अ बिग डील बीसीसी बॉडी सेंटर के लिए कितनी होती है सिक्सटी ये भी आपको पता है एफ के लिए कितनी होती है सेवेंटी ये भी पता होना चाहिए आपको और एच के लिए भी सेवेंटी ये नॉर्मल डेटा याद करवा दिया जाता है लेकिन डायमंड के लिए तो कभी नहीं बताया होगा तो डायमंड के लिए जो आंसर आता है वो है ये पाई रूट थ्री ये आपको मगअप कर लेना है और इसके अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हो तो आपके पास शीट है उसके अंदर देख लो आपको डायमंड के लिए स्पेशली अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में हो तो डेफिनेटली आपको इसका आंसर डायमंड के प्रूफ के लिए करवाया जरूर होगा और इसका आंसर कितना होता है थर्टी फोर परसेंट आप सीधे मगअप करो इतना टाइम अब रहा नहीं है तो क्यों अपना दिमाग लगाओ डायमंड के लिए जो पैकिंग एफिशियंसी होती है थर्टी होती है तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं क्योंकि ये बताया नहीं जाता जनरली तो मगअप कर लो सीधे डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन है अब अगला जो सवाल है वो है एट रेशो एट कोऑर्डिनेशन ऑफ सी एस सी एल इज फाउंड टू बी चेंज इन सिक्स रेशो सिक्स अब देखो इसको मैं सिंपल तरीका बताता हूँ आपको आप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर एट रेशो ए से कितना करना चाहते हो सिक्स रेशो सिक्स यानी कि एटम की जो कॉर्डिनेशन है यानी कि सराउंडिंग एटम्स को घटाना चाहते हो कम घेरे तो उसके लिए क्या करो आप सोचो कम घेरे तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो जिससे वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो वैसे इसका आंसर बड़ा आसान है अगर एट रेशो एक से आप कॉर्डिनेशन नंबर कम करना चाहते हो तो टेम्परेचर बढ़ाओ और अगर आप सिक्स रेशो सिक्स से जाना चाहते हो एट रेशो एट में तो आप प्रेशर बढ़ा दो तो वो डेंस हो जाएंगे और पास आ जाएंगे थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी इंक्रीजिंग टेम्परेचर ठीक है इसका आंसर आपको मिल गया हिंड नीचे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बच्चों को मालूम नहीं होता है द रैंक ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज फोर किसी क्यूबिक यूनिट सेल का रैंक जो है वो फोर दे रखा है अब बच्चों को ये नहीं पता कि रैंक क्या होते हैं ये नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इसको रैंक बोलते हैं तो टाइप ऑफ सेल इज वो कौन सी टाइप होगी तो आपको पता होना चाहिए बॉडी सेंटर में तो रैंक वन होती है प्रेमेटिव में कितनी होती है दो फेस सेंटर अकेला है जहां पर रैंक जो होती है वो चार होती है तो आंसर दिस क्वेश्चन इज बी अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला सवाल देखते हैं देखिए अगला सवाल आसानी क्वेश्चन है कहता है वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन एफसीसी एफसीसी का एफसीसी में एटम का वॉल्यूम पूछ रहा है ठीक है इन यूनिट सेल मेटल इज तो देखिए वॉल्यूम किसी स्पेयर का कैसे निकालते हैं दैट इज फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ये आप शुरू से मैथमेटिक्स में पढ़ लेते हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं चार तो फोर इंटू फोर इज हाउ मच तो आपको आंसर यहां से मालूम पड़ जाएगा दैट इज सिक्सटीन बाई थ्री पाई आर क्यूब ये आंसर आपका पास यहां पर आ गया सो so, इसका आंसर कितना होगा डी हिंट भी नीचे दिया हुआ है बहुत आसान है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या है देखिए ये सवाल भी बड़ा आसान है कहता है अरेंजमेंट ए बी सी ए बी सी रेफर टू ए बी सी ए बी सी रेफर किसको रेफर करते हैं ऐसे अरेंजमेंट किस में होते हैं तो देखिए आपको पता होना चाहिए एच सी पी जो अरेंजमेंट होता है थ्री डी एच सी पी उसका जो अरेंजमेंट होता है वो ए बी ए बी टाइप का होता है लेकिन अब अगर आप थ्री डी एबीसी एबीसी अरेंजमेंट देखें तो वो सीसीपी का होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग का और ये बड़े कॉमन से क्वेश्चन है जो आपको एनसीआरटी में बड़े आसानी से मिल जाएंगे अगर आपने ढंग से एनसीआरटी भी पढ़ी है तो ये क्वेश्चन कर लेंगे और ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन ठीक है लेकिन ओसीपी और टीसीपी टाइप का कुछ होता नहीं है थ्री के अंदर तो आपको ये मगअप कर लेना है और ये बड़ी सिंपल से क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ सो इसका आंसर क्या होगा डी यानी कि एबीसी एबीसी टाइप का अरेंजमेंट किसमें होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जबकि हेक्सागोनल यानी कि एचसीपी में होता है एबी एबी टाइप का लेकिन मजे की बात ये है कि इन दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है किसकी हेक्सागोनल और क्यूबिक दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74 परसेंट पैकिंग एफिशियंसी सेम होती है अब चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि जे एडवांस टू का क्वेश्चन है अगेन एडवांस में आया तो काफी ज्यादा अच्छा होगा ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है जरा चेक करो अरेंजमेंट ऑफ एक्स माइनस आय अराउंड ए प्लस आय इन सॉलिड ए एक्स गिवन इन द फिगर आपको ये फिगर दिया हुआ है जिसमें बताया कि ए प्लस और एक्स माइनस किस तरह से अरेंज है इसको अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर तीन एटम नीचे है तीन एटम ऊपर है त
अब आपसे क्या कहता है कि नाउ इफ द रेडियस ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस का रेडियस दे दिया आपको कितना 250 पिकोमीटर तो रेडियस ऑफ ए प्लस इज हाउ मच बहुत अच्छा सवाल है लेकिन अगेन यहाँ आपको डेटा मगअप होना चाहिए यहाँ पर रेडियस रेशियो दिया जाता है ऑक्टाइडल के लिए कितना होता है कैटाइन टू एन आइन रेडियस रेशियो फॉर ओक्टा हेड्रल वॉइस कैटाइन टू एन आइन रेडियस फॉर ओक्टा हेड्रल वॉइस और ये कितना होता है पॉइंट और डेटा अगर आपको मगअप है तो आप आसानी से आंसर निकाल लोगे यहाँ पर ए प्लस के लिए आपसे पूछा है और सिंपल सा क्वेश्चन था पॉइंट फोर वन फोर इन टू टू फिफ्टी एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन जीरो फोर पिकोमीटर तो ए आंसर हो गया सो ये मेरी तरफ से दस अल्टीमेट क्वेश्चन थे सॉलिड स्टेट के सो so गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइए सो so गाइज आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन वीडियो को शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी थैंक्स अलॉट